നമസ്കാരം സകുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സകുടുംബത്തിൽ എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളൊരു കുടുംബത്തിനെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് യു എ യിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നങ്ങളുമായി എത്തും അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഒരുപാട് വർഷത്തിന് മുന്നിലെത്തിയ നമ്മുടെ നെൽസൺ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും കുടുംബമാണ് വലിയൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാഗതം സകുടുംബത്തിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന കുടുംബം നെൽസൺ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി നിധി നിധിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് സോണി കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ പേരുകളിലേക്കൊക്കെ വരാം ഒപ്പം രണ്ട് കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ട് നിസിമോൾ യു എസിലാണ് ആൻഡ് നെൽസൺ യു എയിലുണ്ട് ജോലിയിലാണ് അല്ലേ അതെ വളരെ സന്തോഷം പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ആദ്യം തന്നെ മക്കളുടെ പേരുകളും കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെ നല്ല വിശിഷ്ടമായ പേരുകളും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ പേരുകൾ എപ്പോഴും സ്പെഷ്യലാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ചാ നമുക്ക് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അധികം പേരൊന്നും നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ ഹൈടെക് നഗരമായ യു എ ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അന്നത്തെ യു എയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുന്ന് എൻ്റെ സ്പോൺസർ അവിടെ അബുദബിയിലായിരുന്നു അബുദബി പോയി പിന്നെ അടുത്ത ദിവസമാണ് പോയത് ഇവിടെ മലപ്പുറംകാരൊരു പാർട്ടിയുടെ റൂമിൽ കൂടെ അന്ന് രാത്രി അവർ കിടത്തി ഒരു പരിചയമില്ല അവർ ഈ ലുങ്കി കൊടുത്ത് കാറ് കയറുന്ന മലയാളികളായിരുന്നു ഇവിടെ മലയാളികൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം അല്ലേ പരസ്പരം പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ അന്ന് കുറെ കൂടി ഫ്രീ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഭാഷ ജീപ്പ് മേടിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നാടല്ലേ നമ്മുടെ നാടിനേക്കാൾ നല്ല സുഖമാണ് നീ പേടിക്കണ്ട വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് പൈസായി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവും സോപ്പും സോപ്പ് വെള്ളം ടവല് അവരുടെ മുറി കൊണ്ടുപോയി നല്ല ഇഷ്ട അനുസരണം ഭക്ഷണം അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഞായറാത്രിറ്ററും <laughs> അവിടുന്ന് ബസ് ഈ ടാക്സി പാകിസ്ഥാനികളുടെ ടാക്സി പത്ത് ദറംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അബുദബി കയറും പത്ത് ദറംസിന് അബുദബിയിൽ ടാക്സിക്ക് പോയിരുന്ന ഒരു സമയം ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോ അബുദബിക്ക് ടാക്സി ഒക്കെ പോകും അഞ്ചു പേര് തേമ്പോ ഒരു ടാക്സി ഇപ്പോഴത്തെ ബസ് പോലെ അല്ലെ ടാക്സി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ആറ് ദിവസം യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തു വന്നു അപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറയൂ അന്നത്തെ കാലഘട്ടവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു എപ്പോഴാണ് അമ്മച്ചി വന്നത് അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂത്ത മോൾ മിസ്മോൾക്ക് നാലാം ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു വെരി ഗുഡ് അന്ന് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വളരെ എന്താ പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നതിൻ്റെ സുഖമാണ് കാരണം ആയുസിൻ്റെ മുക്കാലും ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാ പ്രവാസികളും വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടുമിക്ക പ്രവാസികളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലിയെ നാട്ടിലാക്കുമ്പോഴാണ് പകുതിയിൽ അക്കരെ ഇക്കരെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാണ്ട് പോകുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത് സീരിയസ് ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാം ഇപ്പോൾ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചന് വന്നു ഇവിടെ സെറ്റിലായി മൂന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു അതിനകത്ത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പച്ചൻ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്സ് മെജോറിറ്റി ആർക്കും കൊടുക്കും അമ്മച്ചിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും ശരിയാ ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞ ഉത്തമയായി ഒരു ഗൃഹധർമ്മിണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മക്കളെയൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇവിടെ കുറച്ച് മുന്നേ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോണി അതായത് മരുമകൻ അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല പാവമാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് നല്ല വർത്താനം പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അമ്മച്ചി എപ്പോഴും പാചകമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ സാധാരണ മരുമകനോടൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ അതോ മക്കൾക്കാണോ പ്രയോറിറ്റി ഭക്ഷണത്തിന് ഈ മരുമോൻ തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ചങ്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഓരോ തവണയും പറയുന്നുണ്ട് പറയൂ ഈ ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാ സോണിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് ശബ്ദം എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇ
ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ അമ്മ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നരേന്റെ പോലെ തോന്നുന്നു സന്തോഷം കൂടുമ്പോ നമ്മൾ തടി വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കണ്ട എന്റെ ഭാര്യ തന്നെ നന്നായി നോക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പൊ ചാ നമ്മുടെ യു എയിൽ വരുന്ന പ്രവാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ ഗൈ നമ്മൾ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഒരു കെട്ടിടത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ അതിനകത്ത് കുടുംബങ്ങൾ പലതാണ് ഒരേപോലത്തെ ഫർണിച്ചർ ഇട്ടാലും ഒരേപോലത്തെ എണ്ണത്തിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കുടുംബവും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യത കൂടുവാൻ അപ്പച്ചന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിൽ കൂടുതൽ ദൃഢ ബന്ധത്തില് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് ഒക്കെ പോകും പറഞ്ഞോ അത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹധർമ്മിണികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഡ്രസ്സുകളും നല്ല പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് ക്ഷീണമാണെന്നും പറയും നമ്മൾ കിടന്നാൽ അവർക്ക് അത് എത്ര കണ്ട് വാ ഓ ചേട്ടന് ക്ഷീണമാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതല്ലാതെ അവർക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് അവർക്ക് പുറത്ത് പോകണം പാർക്കിൽ പോകണം പിന്നെ ഫുഡ് അതേപോലെ ഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് നല്ല നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോകും അപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ പുലികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി മടിക്കരുത് വൈഫിനെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുക ഷോപ്പിംഗിന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് കൊണ്ടു പോവാ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഇരുത്താതിരിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സങ്കടം അല്ലേ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഇനി മക്കളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂത്ത മകൾ നിസിമോൾ ഇപ്പോൾ യു എസിലാണ് അല്ലേ നിസിമോൾ ട്വൽത്തിൽ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണെന്നാണ് നിധി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം നമുക്ക് ആ ഫാമിലിയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഈ ബുദ്ധിജീവിയായ എന്താ പറഞ്ഞ നിസിമോൾ ഇപ്പോ എവിടെയാണ് എന്താണ് നിസിമോളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് മടങ്ങി വരാം അപ്പോ നമ്മുടെ മൂത്ത കുട്ടി അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആരാണ് പാർഷ്യാലിറ്റിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ അർഹ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പേര് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിസി എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പച്ചൻ പറയണ്ടായി നിസാൻ കാറുകളായിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇതൊക്കെ നിസാന്റെ ആളുകൾ എന്റെ പേര് നെൽസൺ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ എന്നെ ചേർത്ത ഒരു പേരുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പേര് നിധി എന്ന് പറയുമ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ നിധി ആയിട്ട് അപ്പൊ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമാവുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിധി നമുക്ക് ഇപ്പൊ പൊതുവെ പഠിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ജോലിയിലായിരിക്കും നല്ല തിരക്കുള്ള ജോലി ഒരുപാട് കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഷിപ്പിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ ബെക്കൽ കമ്പനി ഗ്യാസ് ലിക്വിഡേഷൻ പ്ലാന്റിൽ പൈപ്പ് ഫിറ്റർ ആയിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്ക് ക്ലർക്ക് ആയിട്ട് ദുബായ് ഡിഫൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കരിയർ ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ ഉയരത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ മകനുണ്ടായി നമ്മുടെ നെൽസൺ ഇനി നെൽസണിലേക്ക് പോവാം നെൽസൺ എങ്ങനെയാ ബുദ്ധിജീവിയാണോ അത്ര പോരാ നെൽസ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ആരോടാ തോന്നുക അത് സ്ഥിരം ഒരു സംശയമായി
അമ്മച്ചി ആകെ ടെൻഷനിലാണ് ഹോട്ട് സീറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം പറഞ്ഞോ അപ്പച്ചനിലേക്ക് വരും ഈ ചോദ്യം രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട് മോനാണ് ഏറ്റവും ഇളയത് ഏറ്റവും ഇളയതിന്റെ വാത്സല്യം ഒരുപാട് പ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവരെക്കാൾ ഒരുപാട് മറ്റെല്ലാരും വലുതായി മറ്റാള് എങ്ങോട്ടില്ലോ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇത് പണിയാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പെമ്മക്കൊക്കെ അങ്ങനെ അവരെ അവരുടെ ജീവനും അവൻ തന്നെയാണ് ഓ വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും നെൽസിന് ഒത്തിരി ലക്കിയാണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും എല്ലാം നല്ല സ്നേഹത്തില് വളർത്തിയെടുത്തതിന്റെ ഗുണമാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല നിലയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ച ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും കാലം ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയതും നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ നാടിന്റെ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഇവരെ ഒരു നിലയില് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിച്ചതെല്ലാം ഇവിടെ അല്ലാതെ ഒരു വരുമാനവും നമുക്ക് വേറെ ഇല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കൊച്ചാക്കി പറയുന്നതല്ല ഈ നാടിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ വരുന്നവർ അതാത് രീതിയിൽ നല്ല രീതിക്ക് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാം തരുന്നൊരു നാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വപ്ന നഗരി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് നിധിയും നമ്മുടെ സോണിയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരിലേക്കും ഈ ചോദ്യം എത്തും സമ്പാദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സമ്പാദിക്കാൻ എന്ത് ടിപ്പാണ് അപ്പച്ചൻ കൊടുക്കുക സമ്പാദിക്കാൻ ഇവർക്ക് അതെല്ലാം അറിയാം അല്ല അപ്പച്ചൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് മക്കളൊക്കെ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് നേരെയാക്കി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഇന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല നമുക്ക് ദൈവം വേല ചെയ്യാനുള്ള ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ആ കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും ഒരു രൂപ പോലും ചിലവാക്കരുത് അത് ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് വേണം നമുക്കെല്ലാം അല്ലേ അപ്പൊ അത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ചെലവാക്കിയ ബാക്കി നമുക്ക് ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി വരും നമുക്ക് പിന്നെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവും എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിധി ആൻഡ് സോണി രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആണ് അല്ലേ അല്ല നിധി ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് സോണി വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ സോണി പറയൂ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പോളിസി അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ന്യൂ ജെൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്ക് ആയിട്ട് ഷോപ്പിംഗും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് അതും കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലൂടെ വന്നപ്പോ എന്റെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങള് ഷെയറിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യിച്ചോണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഒരു ടു ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികള് ഇവരെ പഠിപ്പ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേഷനും ഹാർഡ് വർക്കും വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതലും ഞങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി കിഡ്സ് ആണ് ഇവരെ ഇവരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരെ പഠിപ്പ് ഇവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൂടുതലുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഫോക്കസ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവാസികളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് മോളിലേക്ക് വരാം മോൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഒരു ഫണ്ണിന്റെ ഒരു എലിമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന എന്ത് സിറ്റുവേഷനിലും ഒരു പെട്ടെന്നൊരു കോമഡി ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ മൊമെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫുൾ ഫാമിലിയിൽ ആരാണ് എപ്പോഴും ചിരി ഒരല്ല എന്തെങ്കിലും സങ്കടമൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹാപ്പിയാവും അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി ഈ കുടുംബത്തിൽ ആരാണ് മമ്മയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിധി പുലിയായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല സന്തോഷം ഫാമിലിയിൽ കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നിധിയാണ് നമ്മുടെ എൻ ടി വിയെ കോണ്ടാക്ട്
ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നെൽസന് ഇനിയിപ്പോൾ നെൽസന്റെ വിവാഹം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നെൽസന് വേണ്ടിയിട്ട് വധുവിനെ എന്നായിരിക്കും അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയോ അതോ ഇനിയും ടൈം ഉണ്ടോ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫാമിലി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് റെഡി ആവും വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പോ അപ്പച്ച അമ്മച്ചി ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകരുടെ ഒപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും നല്ല ഓർമ്മകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തതിന് അപ്പം നിധി സോണി ആൻഡ് ഫുൾ ഫാമിലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അന്വേഷണം അറിയിക്കണം നെൽസനോടും നിസിമോളോടും കുടുംബങ്ങളോടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും പോസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഇന്നലെ നമ്മളിവിടെ ദുബായിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഡാഡിയെ കൊണ്ടുപോയി ലാമർ ദുബായ് മോൾ എല്ലാം കാണിച്ചു ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പി ഓക്കെ ഡാഡിക്ക് പറയേണ്ടത് ഡാഡിക്ക് നൈഫ് റോഡ് കാണണം നൈഫ് പാർക്കിന്റെ ബാക്കിൽ പോണം എന്തോ അബൂബക്ക സിദ്ദിഖ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റോഡ്സ് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ റോഡുകൾ നമ്മളിപ്പോ പോവാത്ത റോഡ് ഇന്നലെ ഡാഡിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയപ്പോ ഡാഡി പറഞ്ഞു എന്നെ ഇറക്കി വിട് നീ വണ്ടി കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോ എനിക്ക് നടക്കണം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ ആ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുക അപ്പൊ അത് കണ്ടു വല്ലാത്ത വികാരാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് കാറില് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുന്നു അന്ന് നമ്മള് നടന്ന് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി എന്ത് സന്തോഷമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തൊരു രസമാണ് മക്കള് കൈ രണ്ട് കൈയിലും പിടിച്ച് ഓടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാലോ മരത്തിൽ അന്നൊക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എടുക്കാമല്ലോ അല്ലെ എടുക്കാം പക്ഷെ കത്തി വെച്ച് ചെയ്തുകൂടാ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഡാഡി ഇന്നലെ ആ നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ശരിക്കും എന്റെ ഡാഡിയുടെ ഒക്കെ ജനറേഷനിലുള്ളവരാണ് ശരിക്കും ദുബായിയെ സ്നേഹിച്ചത് കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ചത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും മോളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് യു എസ് ലണ്ടൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഡാഡിക്കൊക്കെ ദുബായി ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് ദുബായി ആണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്തിക്കോളൂ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ആ ഒരു സന്തോഷം ഡാഡിയുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിസ നടക്കൽ എന്തായാലും ഇൻവെസ്റ്റ് ആകാൻ സാധിക്കട്ടെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തായാലും സെറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോവാൻ തോന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ സകുടുംബത്തിൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മളൊപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ എല്ലാ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും കുടുംബത്തെ എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും എന്താ ഓണവും ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും കുടുംബത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സകുടുംബം ഇവിടെ പൂർണ്ണാവാണ് സകുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിൽ മിഴിയോരം അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് എയിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും ഒരു ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിലും വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്